ปัจจัยกดดันหุ้นไทยนะฮะก็เดี๋ยวดูว่าจะมีโอกาสรีบาวมีจังหวะในการถีบตัวกลับขึ้นมาได้อย่างไร,รซึ่งก็เดี๋ยวเราก็ถือโอกาสนี้เลยนะฮะไปพูดคุยนะฮะสนทนากับคุณชัยยศจีวางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณชัยยศครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่เราก็สนทนากันไปนะฮะว่าเอ๊ะมันมีปรากฏการณ์ทรัมป์เอฟเฟกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของความกังวลทางการเมืองในบ้านเราที่กระดูแล้วน่าจะเป็น2ปัจจัยหลักๆที่กดดันตลาดหุ้นไทยอยู่ณขณะนี้คุณชัยยศมองประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันมีความกังวลหรือน่ากังวลมากน้อยขนาดไหนแล้วมันจะส่งผลในระยะยาวนานแค่ไหนครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าประเด็นการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าเดายากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังเชื่อลึกๆนะฮะว่าก็น่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องต้องต้องเรียนตรงๆว่าเดายากนะครับก็รอรอรอวันที่ยี่สิบสองแล้วกันนะส่วนคุณทั้มเนี่ยนะเรื่องของคุณทั้มเนี่ยแน่นอนนะอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าน่าน่ากังวลนะครับว่าผมเข้าไปดูนะในส่วนของตัวเซนเด็กนะครับรวมถึงหุ้นจีนนะครับในช่วงที่มีเรื่องของตัวเทรดวอลนะครับเมื่อประมาณกลางกลางปีสองพันสิบแปดปรากฏว่าหุ้นไทยกับหุ้นจีนเนี่ยลักษณะล้อไปด้วยกันเลยครับก็คือพอโดนเทรดวอลปั๊บเนี่ยนะฮะลดลงเลยนะซุดตัวลงมาค่อนข้างแรงด้วยนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเจรจากันนะฮะเป็นรอบๆถ้าจํากันได้มันจะเป็นการเจรจาเป็นเฟดเฟดนะครับอ่านตรงนั้นเนี่ยก็จะมีภาพของการดีบาวขึ้นมานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นอ่านโยบายที่ของอ่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะที่เขาพูดมาตอนหาเสียงเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราคงต้องเจออีกหลายเฟดแน่แน่นอนแน่นอนนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะนั้นอ่าผมมองว่าหุ้นไทยเนี่ยน่าจะมีภาพของการผันปวดข้อนั้นสูงนะครับเมื่ออ่าถ้าในเรื่องของตัวเทรดวอลเนี่ยมันมันมันกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อ่านั่นคุณไหนจะต้องเตรียมรับมือกันนิดนึงนะในเรื่องของความผันผวนที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ย้อนกลับไปในเชิงสถิติอย่างที่คุณชัยยศพูดถึงนะครับว่าปี2018ตอนนั้นเทรดวอลครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใช้เวลานานไหมในการรีคอเวอร์ตรงนี้โอ้เยอะมากครับจริงๆต้องบอกว่าตอนเทรดวอลเนี่ยนะฮะกว่าที่เราจะเด้งกลับไปบริเวณอ่าพันพันหกันนะฮะประมาณนะครับโอ้เป็นปีนะฮะถือว่าเป็นปีนะประมาณสองพันสิบเก้ากว่ากว่านะครับแล้วก็พอดีสองพันยี่สิบถือว่าโชคร้ายมาเจอโควิดนะครับไอตัวที่มันรีคอเวอร์มันไปหมดเลยนะในช่วงนั้นนะครับอืมอืมอืมโอเคก็อันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่น่ากังวลแล้วก็ระหว่างทางในช่วงของ recovery ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงถูกไหมก็สุดแล้วแต่ว่าจะจะมีการออกนโยบายขึ้นมาอย่างไรที่ถามในเชิงปัจจัยพื้นฐานบ้างละ่ะว่าถ้าเทรดวอลมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะกลับมาแต่จะมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองเออมันมันจะมีผลในเชิงปัจจัยพื้นฐานต่อหุ้นไทยไหมต้องบอกว่าเอฟเฟกอยู่หลายกลุ่มพอสมควรเลยครับนะฮะอย่างเช่นนะฮะอย่างเห็นเช่นในส่วนของกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกนะครับอันนี้แน่นอนฮะหน้าน่าจะกระทบค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตัวสินค้าเนี่ยนะฮะที่เราส่งไปตอนเนี้ยอย่างที่นักลงทุนก็ทราบทราบกันดีนะฮะตัวซัพพลายเชนของเราเนี่ยนะครับไปอิงดูกับจีนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าเขาแบนจีนดีมานจีนเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับมันก็จะส่งผลตัวซัพพลายเออร์ของจีนนี่แหละก็คือโดนของเรานี่แหละนะที่ที่ส่งไปไปจีนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ก็ก็เป็นเป็นอะไรที่ที่ที่ต้องติดตามนะครับอย่างเช่นนะอย่างที่ที่ที่อ่าที่น่าจะโดนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของอย่างเช่นตัวรถยนต์ไฟฟ้านะของจีนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นไปได้ที่ตัวดีมาเรื่องของตัวยางพาราในการผลิตล้อเนี่ยอาจจะลดลงก็เป็นไปได้อันนี้นี้แค่ยกตัวอย่างให้ให้ให้ฟังนะจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับหรือว่าอ่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางอ่าสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าเขาต้องจ้องมากม
ก็ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะต้องค่อนข้างต้องต้องต้องดีอย่างนี้นะก็คือเป็นลักษณะช้างสารชนกันหญ้าแพรกก็แหลกลานนั่นแหละคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงใช่ไหมคือคือเราไม่ได้เกี่ยวตรงใช่แต่เราจะเกี่ยวเรื่องของตัวซัพพลายเออร์พวกชิ้นส่วนต่างๆที่เข้าไปเรื่องของการผลิตของพี่จีนครับนะครับครับเอ๊ะมันมีอีกประเด็นหนึ่งคือปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จีนเขาก็มีเตรียมจะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ก็ประมาณสัก10 10เอ่อ10ล้านล้านหยวนหรือประมาณสัก48ล้านล้านบาทบ้านเราตรงนี้มันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือมันยังไม่สามารถที่จะไปชดเชยไอ้สิ่งที่กังวลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเอ่อจริงๆต้องบอกว่าช่วยชดเชยได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะใช้คําว่าระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเอ่อในส่วนของตัวเม็ดเงินที่เขาอัดฉีดเนี่ยเขายังไม่ได้ไปมองเรื่องของตัวส่งออกนะที่ที่ที่จะโดนอ่าสารัฐในการแบนรอบใหม่นะครับครับไอตัวเม็ดเงินที่อับฉีดเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างดีมานนะหรือว่าตัวอุปโภคบริโภคภายในประเทศนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาคอสังหาเนี่ยเป็นภาคที่เขากังวลมากๆนะครับเพราะว่ามันโอ้โหเรียกว่ามันห่อเหี่ยวมานานมากหลายปีมากนะแล้วก็มีบริษัทชั้นนําใหญ่ๆที่ที่ล้มกันไปในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับตัวเนี้ยยังเป็นตัวที่เหมือนฉุดฉุดตัวตัวตัวเศรษฐกิจของเขานะครับพออาสังหามันมันมันอ่อนแอนะมันก็จะไปฉุดนะฮะเรื่องของพวกกําลังซื้ออะไรต่างๆตามมานะครับทีเนี้ยมันก็แน่นอนแหละมันก็จีนที่เขาต้องการที่จะออกมาตรการพวกเนี้ยมันก็มาช่วยกระตุ้นเรื่องของดีมาในประเทศนะครับแต่ว่าเรื่องของอการส่งออกที่จะไปสหรัฐจะโดนนู่นนี่นั่นอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็อย่างที่เรียนไปครับว่าช่วยได้ในในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้ามีเรื่องของกําแพงภาษีเข้ามาเนี่ยอาจจะอาจจะต้องเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าโดนในเซกเตอร์ไหนเพิ่มนะครับอ๋อ,อสิบล้านล้านหยวนนี่มันก็คือเอาง่ายคือเขาซ่อมบ้านแต่เขายังไม่ได้ทำคุณรั้วบ้านตอนนี้ยังไม่มีที่จะทํารั้วบ้านถูกปะฮะแค่ซ่อมแซมบ้านอยู่ในขณะนี้นะครับใช่แต่ว่าต้องต้องเรียนว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณบวกนะครับเพราะว่าตัวเลขพีเอ็มไอภาคการผลิตของจีนเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาประมาณสองสาเดือนละนะครับอืมครับอ่ะตลาดทุนไทยล่าสุดหลุดพันสี่ร้อยห้าสิบจุดมาแล้วคําถามคือเอาไงต่อคุณชยศคือเตรียมขนกระสุนยิงเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวต้องรอดูให้ทิศทางดูทิศทางลมให้มันสงบเสียก่อนครับผมจริงๆต้องบอกช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของความผันผวนค่อนสูงนะครับเพราะว่าอ่ามันจะเป็นช่วงของการประกาศพวกงบคิวสามนะซึ่งเราจะเห็นภาพเลยครับตัวไหนออกมาดีบางทีโดนเซลออนแฟกนะบางบาง,บางตัวออกมาไม่ดีโอ้โหอันนี้ยิ่งทิ้งหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันยังมีความผันผวนตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณสัปดาห์เนี่ยผมยังเชื่อว่าตัวอินเด็กซ์เนี่ยไม่น่าจะไปไหนได้ไกลนะครับมันยังมีความผันผวนของตัวนี้อยู่นะครับประกอบกับอ่าในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อในในคืนเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะว่าทิศทางของเฟดจะมองยังไงนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเปลี่ยนพิเรนไปครับว่าวันที่ยี่สองก็จะมีในเรื่องของอพักเข้าไก่แล้วทุกทีครับพักพักเพื่อไทยนะครับก็ยังเป็นเป็นเป็นเป็นอะไรที่จะต้องติดตามนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าตัวอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะเป็นภาพของการแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบนะครับก็แนวรับเนี่ยมองไว้ประมาณสักหนึ่งสี่สี่ศูนย์นะส่วนกรอบบนก็ประมาณหนึ่งสี่หกศูนย์นะช่วงนี้เน้นเทรดดิ้งไปก่อนนะครับนะครับแหมเน้นแทนเทรดดิ้งแบบนี้รายตัวสักนิดหนึ่งฮะในช่วงระหว่างเนี้ยติดชึ่งยังไงหุ้นตัวไหนที่จะพอเก่งกำไรระยะสั้นๆระหว่างทางได้บ้างครับครับผมอันนี้เรามองไปในไตรามาสสี่ละนะเพราะว่าคิวสามเนี่ยมันมันเริ่มจะหมดแล้วแหละนะแต่ว่ามันยังมีช่วงของผันผวนก่อนก่อนก่อนจะหมดประกาศงดมานะฮะก็ตัวแรกที่วันนี้แนะนําเป็นตัวแอดวานครับนะครับก็คิวสามออกมาถือว่าเขาแน่งดีนะครับแล้วก็คิวสี่เนี่ยมองว่าน่าจะมีภาพของการดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยวนะต้องอย่าลืมนะเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขามักจะเข้ามาอ่าซื้อสิ่งนะฮะอ่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยเพื่อเพื่อเพื่อ cover ในส่วนของที่เขาเข้ามาเที่ยวนะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะมีดีมาตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นนะประกอบกับในเรื่องของตัว new s curve นะพ
ะครับราคาพื้นฐานที่89บาทอืมนะครับครับอ่าโอเคกราบขอบพระคุณนะครับคุณชัยยศครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยยศจิวางกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับครับภาพรวมก็ผันผวนอยู่นะสัปดาห์นี้เพราะมันมีเรื่องการเมืองที่กดดันอยู่ด้วยแล้วก็ผลประกอบการที่ออกมาด้วยแล้วก็แนวรับวันนี้ 1,440 นะฮะแนวต้าน 1,460 แล้วก็2หุ้นที่คุณชัยยศแนะนําในช่วงนี้ก็คือแอดวานซ์ราคาพื้นฐานอยู่ที่305บาทแล้วก็ CBG คาราบากรุ๊ปนะฮะพื้นฐาน89บาทด้วยกันครับ